Asalamu alaikum na karibu kwenye nyundo ya Barwan Muhuza na kualika nikiwa mzima kabisa buheri wa afya tele na kama ilivyo kawaida tumekuwa tukizungumza masuala mbalimbali ya michezo, burudani, sanaa na wasanii wenyewe na tukijadiliana maisha yao, shughuli wanazofanya kuhusiana na uh, hizo michezo yenyewe hiyo na ama kama ni sanaa tumekuwa na changamoto nyingi hapa nchini ya uendelezaji wa michezo na jinsi ambavyo tunaangalia kuisogeza mbele. Hivi leo namleta kwako mtu ambaye pengine umemzoea sana nyakati zile za miaka 2014 15 hapo mpaka 16 hivi akiwa mdhamini mkuu wa mashindano maarufu hapa nchini ya Ndondo Cup ambayo yaliitwa Dr. Mwaka Ndondo Cup mwaka 2014 15 na 16 na akapotea amerejea tena na sasa amerejea na njia tofauti katika michezo tofauti akiangalia jinsi ambavyo michezo inakuwa iki, inayokosa inayokosa um, mashiko ama 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 uzito kutoka kwa wadau mbalimbali imekuwa kama kama ni mtoto basi mtoto yatima hivi ambaye amekosa watu wa kusema acha tukushike mkono tukusogeze mbele huyu ni dr mwaka yeye ni juma mwaka dr sasa kama hivi ambavyo anaitwa dr maarufu sana akiwa ni yeye ni mdau wa michezo kama nilivyoeleza lakini amekuwa ni mtaalamu wa tiba badala tunasema hivyo ama tabibu lakini hatuzungumzi hayo ya utabibu hapa tunaangalia masuala ya michezo ambayo ndio hasa yamefanya ni mtafute na kuzungumza naye baada ya ku ya kuta mahala mambo ambayo yanamhusu na yanohusiana na michezo yenyewe dr karibu sana na shukuru sana habari za siku nyingi salama kabisa <laughs> <laughs> niki kuweka hapa tu moja kwa moja sura yako ni ile mambo ya udaktari na utabibu na mambo kama haya. Ni kweli. Lakini uh, najaribu kuangalia wakati uli umeingia kwenye Ndondo Cup ukaipa nguvu sana mashindano yale. Yakapata uzito mkubwa na yakajulikana zawadi kwa washindi Naam. mpaka vikundi vya watu kushangilia na vikao vikipewa zawadi Naam. mambo yalikuwa mazuri sana. Naam. Hata sababu bado mazuri japokuwa ulipotea tutajua baadaye ilikuwa kuwaje tena ukapotea lakini sasa umerudi upya niva kutafuta kuuliza nimeyakuta mambo baadhi ya maeneo na mikoani kuna kuna masuala ya kuibuka kwa, kwa michezo ya ndondi volleyball mm. basket mm. juma mwaka ameingia tena kasa mm, hii ime, imekuwa namna gani acha <laughs> tutaizungumza lakini hebu kwa haraka no. angalau mtu akitaka ku kujua tofauti na vile ambavyo amezoea kusema dr Mwaka anajua ni mtabibu tu ana kuzungumza dr Mwaka ni mtu namna gani Ah uh, dr Mwaka ni mtu wa familia ni mtu wa maisha ya kawaida kabisa lakini mwenye kutazama zaidi familia na ishi na familia zangu hivyo mtu wa familia tuseme na watu wamekuwa kinita hivyo ni mtu wa familia mtu ambaye tofauti na kazini basi utamkuta nyumbani na familia yake Masawa familia zangu lumanisha eh, kuna <laughs> nyingi nyingi. <laughs> of course, nina familia nyingi kidogo. Nina wake watatu na watoto wengi tu. Kwa hiyo, ni mtu wa familia. Eh, kwa, kwa kauli hiyo, mana yaki ni, 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 ni mtu wa familia kwe. <laughs> Doktor, umri una wake watatu kwa siri gani? Lina weze kana? Ndumano na umu. Yes. Lakini... Mm. Kwa sababu mimi ni mtu wa familia, laba ndo mana naweza kuzimu udu familia. Hiyo ndo siri yangu, mimi ni mtu wa familia. Ah, sina mana ya kumudu, na maana ni kilikufuta nini sana kuamua kuwa na waki watatu. Kuna kuwa na sababu? Yes. Uh, Kama ni lazima kuisema lakini. Mimi napenda familia. Kwa hiyo familia mke mmoja watoto watatu wane haini toshi. Natamani ninge kuwa na waki wane watoto kumi na tano ishirini. Narejia mimi ni mtu wa familia. Sawa. <laughs> Doktor, nime kufamu kitambo. Ukiwa manafunzi wa kiezi ya primary pale kigoma. Yes. Shule msingi. Nami pia nilisoma hapo. Na kumbili. <laughs> Malibu marufu. Malibu Kulikuwa mbele alu. E, Malibu mmoja. Kalumbilo. Kuchapa fimbo na unainama na mna hii. Afu ni kutana nazo fimbo za namna hiyo shule msingi muhimbili. I see. E, kwa malibu mungine tena nae. Lo. Malibu ndosi. Lo. Wote wani wakushukuru kwa sababu. Ze fimbo zilisaidia wengine sisi utundu ulikuwa muhimu na mambo kama haya. <laughs> Juma uli uli ingeingiaje kwenye kwenye umaarufu wako hasa angalau hili kwanza mm. nizungumze wewe halafu nakuja kwenye hili la michezo. No. Uli uli ingeingiaje ukaja kuibuka tu umaarufu vup umekuwa dokta mm. na mambo kama haya. Yes. Ulipita wapi kwingine? <clears throat> uh, nilipita kwenye viwango mbalimbali. 
uh, kule kwetu nilikuwa nimesoma madrasa nikasoma ilmu ya tiba kupitia Qur'ani lakini haikuwa kama sehemu yangu ya maisha ilikuwa tu najua vipo nyumbani utavisoma baada ya kwenda nje nilienda kusoma IT na kumboka India mwaka 89 99 no, sorry ndio nikagundua kwamba tiba hizi kumbe zinasomewa watu wanapata vieti degree masters paka phd nikaona hiyo ni fursa kwa ndipo nilipoanza kusoma na baada ya kusoma nikaendelea kusoma nilipoanza ku practice hapa boom tayari kwa watu wakaanza kunifahamu kwa sababu shughuli zangu zikaanza kupanuka sili ni kwamba nilipata fursa ya kusoma hizi uh, tiba mbadala hilo ndo kubwa na katika tu uka uka uka, uka potea tu na Ayo umeshacha na nayo bila shaka sasa. Yepi? Ayo ya 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 tiba. Bada Max sasa na, naona unaingia kwenye kwenye michezo. Hapana, michezo naipenda tangu nikiwa mdogo. Nimekuwa nikidhamini michezo tangu miaka ile na watengenezea wa Nasema kwa hivyo umeachana na hayo ya 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 tiba. Ya talu hapana, sijaachana nayo. Ndio kwanza yamepamba moto na endelea nayo na shughuli zinaendelea ofisi yangu iko pale Ubungo Plaza, gorofa ya pili pale. Shughuli zinaendelea kama kawaida. Michezo ni kama sehemu yangu mimi kurejesha kwenye jamii yangu kuwasaidia vijana watoto hata wakubwa kuendeleza ndoto zao katika michezo. Kuna wakati hapa katikati kulikuwa na mzozo baina yako na serikali kuhusiana mm. na mambo ya ofisi na nini uka, mm. ikaelezwa Dr. Baka amekimbia nchi <laughs> kama hivi yuko sio wapi? Hapana. Sijakimbia mm. nchi nilikuwa kwenye harakati za kupanua ofisi yangu nchi zingine. Nimepanua Afrika Mashariki na ofisi sasa hivi Nairobi Kenya. Nimepanua na ofisi sasa hivi ya Fua Plan Johannesburg. Kwa ilikuwa katika upanuzi tu wa shughuli. Unajua Bizikali haikuwa msuguano. Unajua pakiwa na mtendaji wa serikali kijana moto na mwanamjasiria mali mwingine huko kijana moto, e lazima kuna kidogo lugha zitaweza kutushana. <laughs> <laughs> Lakini mwisho siku zinawekwa sawa, halafu maisha yanaendelea. Kwa itilafu zilimalizika. Ah, of course, pale pale. Nilikutana na daktari. Mtamwaka <laughs> <laughs> Dr. Kibongana. Ya, yeah, sawa. Yes. Kwa hivyo ulipataje kupenetrate, kupenya penya kwenda nchi zingine? Ah, kwa bahati nzuri vio vingi nilisomea ni nje ya Tanzania. Tanzania hakuna vio vya kufundisha tiba mbadala. Kwa hiyo katika kwenda kusoma na kujifunza unapata kukaa na watu wengine kutoka nchi zingine na kujua changamoto zilizo katika nchi zao. Kwa hiyo unapokwenda na kwa rahisi kupenetrate na kuweza kuanzisha kitu pale. Si rahisi sana lakini tunasonga. Hebu tuweke kando hayo kwa, kwa kiasi. Na. Sasa safari ya, ya kuingia kwenye michezo ili, ilianza anzaje? Okay. Maana kama ulianza kutoka pale Kiesia mm. ukaenda kigo ma sekondari mm. na nzuri na kufahamu vizuri naam alafu hapo ukapotea potea hapo ndio <laughs> kwenda kuibukia india bila shaka yes nikaenda kote huko hakuna mahala kuna kuna natafuta connection ya, ya michezo ya huko hapana mm. kote huko sikuwahi kuwa connected na michezo ila kipindi nikiwa baada ya sekondari huko huko nilikuwa kwenye michezo lakini mimi nilikuwa sehemu yangu kubwa natengeneza makombe na watengenezea watu alafu washindanie Mwanzo ni kiongozi alikuwa okay. anatengeneza mipira kieze pale uh -huh. nilifundishwa na mwalimu mmoja kutengeneza vinyago pale kieza kwa mwalimu hamisi nilivyojua kutengeneza vinyago mimi nikatoa sasa kwenye vinyago vya kawaida vya masanamu nikaanza kwa natengeneza makombe halafu na wapo watu washindanie yale makombe na mtengeneza moja kubwa lingine dogo mshindi wa kwanza anapata lile kubwa mshindi wa pili anapata mimi nasikia furaha kwamba wanagombania kile nilichokitengeneza mimi ili anza huko jumba mwenyewe hujawahi kucheza mpira kabisa <laughs> ah nilicheza nikiwa mdogo sana halafu sikuendelea sana mimi napenda kutazama mpira sio kuingia kucheza mle ndani. Wakishindana na nasikia raha sana. Natamani kuona nanyi anashinda nani hashindi na furahi zaidi kufanya hivyo. Na kwa hiyo mwamko ule ndio ulikuja nao umeuleta ume mpaka hapa. Yes. Ulikuwa una, una, una ota nini? Ulikuwa na ndoto gani wakati ule? Au ilikuwa ni, ni ile utoto tu au ujana una umeamua tu watu washindana nini? Na kumbuka kipindi kile cha udogo kulikuwa na, na wado, urafiki zetu walikuwa akikosa goli analia machozi kabisa mpaka tunabembeleza kumpeleka nyumbani ile ilinipa hamasa na haijawahi kutoka ile clean mwangu kwamba kuna watoto vijana wadogo sana wana ndoto kubwa sana kwenye michezo lakini wakati mwingine zinakatishiwa njiani maskini kwa sababu walikosa daraja la kuwavusha kuanzia pale walipo kwenda katika hatua zingine mimi nimekuwa nikitembea vijijini Unapita sehemu unasema ngoja nikapumzike ukuta vitoto vidogo vinasakata soka mpaka unasema hivi mifundishwa na nani nikipaji tu najiuliza hivi pangetokea mtu akanyakua wa watatu hawa akawapeleka kule na mwingine akanyakua wengine watatu akapeleka kule hivi tungetengeneza timu za namna gani lakini bahati mbaya sasa hakuna ambao wanafanya hivyo mimi nimeangalia kwenye hizi academy hizi na sehemu nyingine wengi walioko pale ni hawa ambao wana fursa tayari wako mjini labda ndugu zao wako mjini tayari kuna pembeni kabisa kule ambako jicho halifiki 
mimi ndio nikawa natamani mpaka leo na nipo kwenye harakati hizo sasa kwamba lile jicho langu liongoze macho ya watu wengine kufika kule kabisa chini ambako hata kamera huwa hazifiki ili tukawanya kue kule tuwalete katika platform ambayo wataweza kuonesha yale walionayo na mwisho wa siku tunaweza kufanya makubwa zaidi ilo wazo nalifikiria unadhani ni jipya sana hakuna watu wamewahi kufikiria hivyo hapana kuna vikwazo hapo hapawezi kuwa na hapawezi kuwa na wazo jipya hilo wazo si jipya ninachoamini kwamba watu wameshajaribu kufanya hivyo na wamekumbana na vikwazo vingi sana labda tofauti ya mimi na wao ni kwamba mimi nimejiandaa kupambana na vikwazo vyo vyote vitakavyokuja <laughs> Laba kwa hiyo gani? kwa, eh, kwa namna ya kwamba naamini ukiweka nia mahala jambo linawezekana vikwazo vinakuwa pale kukunoa kukufanya uwe na makali zaidi na si kurudisha nyuma sasa wale walipokuamia mimi taanzia pale halafu naamini wakiona nimevuka watakuja na wao mwisho wa siku wengi tutaenda kusogeza ili gurudumu la michezo mbele zaidi ngoja hebu tuende taratibu kidogo naam juma wengi kwa miaka ya, ya watu wa umri wako na wangu naam tuseme kama miaka 30 hivi kurudi nyuma naam na hata sasa japo yes. sio kwa wingi hivyo mm. kwa sababu mapinduzi ya kimaendeleo ya kilimo biashara na maendeleo mengine yanazidi kuongezeka na mambo ya teknolojia kwa hivyo mambo yanakwenda vizuri mpaka huko vijijini lakini kwa umri huu unasema miaka 20 30 kurudi nyuma na. kwa maana tuseme miaka ya mwanzoni mwa 2000 kurudi rudi huko mm. nyuma nyuma sana au yeah. tisini kurudi nyuma watu wote walikuwa wakiishi mikoani walikuwa na ndoto ya kuja Dar es Salaam of course bila hata kujua anakuja kutafuta mimi <laughs> kwamba anakuja tu basi mambo yataendelea huko mbele ya safari. Wewe ulikuja Dar es Salaam kwa njia hiyo pia. Mimi pia nilikuja kwa njia hiyo hiyo. Mimi mwenyewe nilikuwa ni miongoni mwa watu wenye ndoto za kufika Dar es Salaam. Ingawa ndoto yangu mimi ni pana zaidi. Uliota kufanya nini? Ndio hayo ya, ya utabibu ama ni hapana. <laughs> uh, watu wengi wanaowaza kufika Dar es Salaam kwa sababu ndio mji tunaoamini ukiwa bora zaidi ulioendelea zaidi wenye fursa nyingi zaidi kuliko mikoa mingine. Sasa mimi natazama katika mtazamo wa kinchi kwamba kule ambako kunaonekana kuwa na fursa bora zaidi basi nikazichungulie kule halafu niwaletee wenzangu. Hata Dar es Salaam sikuja kwa ajili ya kukubweteka hapa. Nije Dar es Salaam nikaonesha kile ambacho wa kule wenzangu hawezi kufika Dar es Salaam basi aidha waje kiraisi au wakipate kule kule. Hiyo ndio ndoto yangu na mpaka leo. Ndio maana nimesema naangalia michezo katika levo ya kule chini kabisa kwa wale ambao hawana hata television nyumbani kwao. Natazama kule tukaanzie kule mtoto ambaye hakuna television nyumbani kwao hana uwezo wa kuangalia simba na yanga lakini anasakata kabumbu mtaani kwao tena vizuri sana unasemaje huyu tukimpa fursa akaweza kuyaona haya ambayo wenzake wanayaona huko mjini hilo ndilo tunalotazama okay, huyu tukija tukizungumza tuki, kwa mfano watoto wanaoishi vijijini kwa maana ya kijijini kweli kweli yes hapo hakuna gazeti yes likifika labda kwa mtendaji li, li, hata kama ni kwa mtendaji labda lina siku tatu nne ama hata wiki of course mtu aletoka mjini hivi ndio kaja na, <laughs> na gazeti radio ndio zaidi wanasikiliza kwa yeah. wako wako update kweli kweli kwa maana ya kusikiliza radio na, na simu siku hizi zipo mm, kwa kiasi na nini lakini hapati fursa ya kumuona mtu kwamba huyu ndio dr makama huyu ndio barwan muhuza yes. wa nyundo ya mm. barwan azam tv mm. kwa ni, ni, ni vitu ambavyo unajiuliza huyu huyu anacheza mpira kwa mfano upi anaona kwa nani vitu kama hivi yeah. kwa hiyo wewe unakuja na maarifa haya una mikakati hasa ni ipi ya kutaka kumnyanyua mtu kutoka huko kijijini kule Kandaga mm. kule Kigoma Kusini tunasema Kigoma vijijini ama kwingine kokote kule ambako kuna kuna vijiji na nta kubwa yes. huko Geita na kwingineko kikubwa kwanza ni kuwahamasisha katika maeneo yao ili aone kila anachokifanya kina faida fulani kupitia yale maono yao watapigana wakati wanavyoweza kufikia katika level tutakayokuwa tumeiandaa sisi na then level hiyo itakwenda katika level nyingine hadi kufikia katika level hizi za vilabu vidogo vya mtaani then kwenda kwenye vilabu vikubwa na hatimaye kuwaleta katika fursa ambayo macho mengi anaweza kuwaona e hili nataka kulifanya kama wewe dr maka ama ni taasisi umeanzisha ume ya, ya mambo haya ama ni, ni, ni vipi yani una, unafanyaje okay inaifanya katika njia mbili kwanza nimeanzisha taasisi. Halafu natazama pia taasisi zingine nipo tayari kuzisupport. Mimi taasisi yangu inatamani iwe kio kwamba pale pasipopenyeka itapenya na na kuhakikishia itapenya. Halafu na wale wengine ambao wataona kulikuwa na vikwazo sasa huyu kapenya na wenyewe atajaribu kupenya ukihitaji okay, msaada tutawasaidia. Mimi naamini kitu kimoja barwani. Mimi nikifanya wengine watafanya. Tukiangalia kwenye ndondo kapo mfano. Hivyo hivyo nilijitosa mahala ambako wengi walikataa kujitosa 
lakini baada ya kujitosa wengi wakaja mimi nikasema yes sasa ni muda wa kuachia na wao waende halafu mimi niingie kwenye kingine Ah, sio kwamba ulikimbia pingine mamake ma, mambo yake yake nikiangalia nakumbuka Ndodo Cup ulianza nayo 2014 2014 halafu kanda nayo 2015 na 2016 halafu na 2016 na 2016 ndio mambo kidogo yalianza ile kufunga mkanda mpaka tundu la mwisho ya ambapo yes mwanzoni <laughs> kwenye, kwenye lakini ba, la, lakini kipindi cha hayo mazingira magumu uwezi kuamini ndio kipindi ambacho nilitoa udhamini mkubwa sana kabla ya kulikuwa miaka yote ya nyuma tutarejea huku uh, producer ananiambia wakati wa, wa, wa break alafu tutazungumza tutaanzia hapo ni taasisi ama ni wewe na ni kitu gani hasa unalenga kumchomoa huyu mtoto sio kijana mtoto Sao. wa kijijini kuja mbele ya safari ni Dr. Mwaka ndani ya nyundo ya Balwan Muhuza hivi leo tukizungumzia namna ya kumkomoa mtoto kutoka kijijini ama kule ambako hakuna fursa ya kuonekana kipaji mzungumza soka lakini kwa mujibu wa maelezo yake kwamba hapa kuna mambo mengi tutazungumza namna ya kumnyanyua mtoto mwana michezo kwenda katika ngazi nyingine tarejea baada ya muda mfupi barabara nimerejea tena hii ni nyundo ya Barwan Muhuza hivi leo nikiwa na Dr. Juma mwaka hapa hakuna mambo ya utabibu yale <laughs> leo ni mambo ya sports hapa ya michezo na lengo kubwa ni kumkwamua mtoto alioko kijijini ambapo yeye sasa ana taasisi amesema anaanzisha ya kuhakikisha mtoto asiye na msaada huko kijijini akademi zote ama zile taasisi shule za, za michezo ambazo zimekuwa ziki, zikilea watoto tunaita academy kuna nyingi ni soka academy of course ni chache na kumbuka kama kuna nyingine za boxing boxing wana zile gym zao tu ni, ni mara nyingi ndio academy zenyewe hizo hizo ndio academy line lakini za kienyeji tuseme hivi yes ambao nao wanaza wana kwao lakini zote ziko mjini pia mara nyingi si, si, ya, mili, vijijini, pia mara mara vijijini si kumbuka kama nimefika kuna kijiji nimeona baadhi ya sehemu wamepata vifaa vyao vidogo wananyanyua vyuma vyao pale wanapiga wana punching bag yao pale wanajua pale wapo kwenye kunya nani tayari kwenye academy lakini kiukweli wanatoka huko huko yani hawa tunaoona leo na wakati mwingine tunawashangilia bila kujua walikopitia wametoka huko huko ndo akina Mwakinyo hao ndo hao kina Hassan Mwakinyo sasa <laughs> hebu tuendelee pale tulipokuwa tumeishia doctor yes. una lengo umeshalisema yes. ni kumnyanyua mtoto alioko chini kumfanya aje hapa una taasisi yenyewe ikoje mako umesema ndo tayari ipo ama ni wewe mwenyewe kwanza kama ambavyo umekuwa doctor Mwaka kwenye 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 ndondo kama baada ya ramadhani nitakuwa na special uh, sports dinner ambayo nitakaa na wadau wakubwa wa michezo na kusudia usiiache nyundo bwana <laughs> <laughs> yes uh, lengo ni kujadili mimi nina wazo tayari na najua nitavuka nikisema mimi na maanisha mimi pamoja na, na, na watu wangu katika taasisi lakini ili kufanikiwa nimeona nikae na wadau wa soka wadau wa ngumi na wadau wa michezo mingine ya ndani tuone changamoto zilizokwamisha wengi ni zipi na tunazikabili vipi nikiamini kwamba tutaweza kuzikabili hilo sina shaka nalo kwa hiyo baada ya hapo ndio mchakato mzima utaanzia hapo kwa hiyo niwaambie tu wa, 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 wadau wa michezo tafadhali siku utakayopata mwaliko wangu njo hauji kuombwa hela hauji kuombwa chochote tunakuja kupata mawazo yako kuona kwamba kwa mtazamo wako wewe mimi nia yangu ni mtoe yule mtoto mdogo mwenye kipaji cha ngumi kule kasulu ndani ni mtoe kule mtwara kabisa porini Halafu ni mlete katika uwanja ambao watu wengi watamuona na aweze kutumia kipaji chake kuendesha maisha yake. Kwa hiyo tushirikiane kuleta wazo moja mezani, halafu tupigane katika hilo. Ku, ku, kuna unamaanisha kwamba hii kwa sababu kumekuwa na watu mawakala. Yes. Umoja kusikia hivyo, mm, mawakala yes. wa wachezaji, makocha, mtu kama hivi. Na, na kwenye ngumi pia kwenye ngumi wana nyingi wanawatumia wale wanawaita tu ni, ni mapromoter. Lakini ndio hao hao. <laughs> kwa kwa maana kwamba unampata mtu anasimamia maslahi yako na vitu kama hivi. Sehemu kubwa ya michezo hapa nchini ni kupoteza ama ku, ku management yes. ya wachezaji. Kwa mfano hata kwenye football, mm. wachezaji wale wakishafika kwenye level hizi za za ligi daraja la sema ligi kuu zaidi. Yes. Ndio nasikia kuna watu wana manage mchezaji yeah. anda Mohamed Hussein wa Simba mm. Ishmane Ulama ni, ni uh, yule mchezaji mdogo kama Gustavo anacheza yanga mchezaji kinda hivi mmoja. Yeah sehemu mzuri hivi yuko yanga mm. ama wachezaji wengine wengine wanapata mtu wa kwa manage mm. ana, anajiita kama meneja wake yes. wengi wanawanyonya tu yeah, hao yeah, yeah. kwa sababu nao hawajui haki zao mambo kama kwa, nadhani kwenye wazo tu mm. watu kama hao ni muhimu sana kuwa nao na 
waweze kusaidia mawazo yao na vitu kama hivi. Hiki chombo lakini mimi nafikiri labda ni ukatishe. Chombo kitawajenga hao na waoita ma promoters. Kitawajenga hao na waoita ma manager. Kitawajenga hawa wachezaji. Hiki ni chombo ambacho kimejitenga hakipo katika upande mmoja hapo. Wote hawa ni watoto wa chombo hiki kimoja. Tunataka tuwatengeneze hao ma promoter kuanzia chini. Tuwatengeneze managers kuanzia kule mtaani. Halafu tuwatengeneze wachezaji kuanzia kule kule mtaani. Hata kutengeneze mtu mmoja akanyonye mwingine hapana si 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 lengo hilo. Michezo zaidi ukizungumza hapa nchini na ni soka. Na hata wewe ume ulibukia kwenye soka huko ambako kwenye Ndondo Cup. Na tuianze hapa Ndondo Cup ulioingia 2014, 16 ukatoka. Kwa umesema ulikuwa ukiongeza tu pesa kwa yes. ku, kwa faida tu ya mtazamaji wa nyundo ya Baron Mahuza. No. Uli, uli ulipataje chance ya kuingia kwenye Ndondo Cup mm. na ili tuweze kuja kuizungumza sasa michezo mingine huku tuone. Okay. Uh, kipindi hicho nilikuwa natafuta ligi ambayo inaweza kuidhamini lakini inaweza kufanya vizuri zaidi kuliko hizi ligi za kupewa mshindi mbuzi. Nilikuwa najisikia vibaya sana kwamba mbuzi shilingi 1070. Watu wanapigana pale kwa ajili ya mbuzi. Nikasema no. Nadhani nitafute mahala ambako watapata zawadi ya juu kidogo ya mbuzi na wafanye vizuri zaidi. Wakati nikitafuta ndio nikakumbana na kina Shafi Dauda ambao nao wanawazo ya kuanzisha ya, ya, ya kuendesha haya michuano hii hapa ambayo inaitwa Ndondo Cup. Na wakaletwa kwangu. Of course walikuwa na kazi kubwa ya kujieleza kwamba tunataka tufanye hivi na hivi na hivi na hivi na kama nilivyosema mimi napenda ku support. Nikasema kama hivi mnavyosema kwenye mkaratasi tunaweza kufanya hivi haina shida. Madaki ya gani kiasi fulani sawa nitaweka. Na mkifanya vizuri zaidi mwakani nitaongeza pesa zaidi. Na nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba kweli ule mwaka 2014 ndondo ilifana vizuri sana. Na licha ya ile pesa ambayo nilitoa kama mdhamini kuna pesa zingine nyingi nilikuwa natoa. Ulidhamini kwa kiasi gani? Maana siwe tu watu kama vile mtoa kwenye mbuzi <laughs> unasema zinakukera zawadi zile alafu yes. ukatoa Ya, yeah, yes. nilitoa shilingi milioni 35. Na msimu wa kwanza. Msimu wa kwanza kabisa nilitoa shilingi milioni 35 na ni kipindi ambacho hapakuwa na ligi hiyo, hapakuwa na hicho kitu. Ni makaratasi tu, mipango ya kwenye karatasi ambayo wengi walikuwa walishapelekewa na wakaipuuza. Lakini mimi nikasema hapana, siwezi kuipuuza. Milioni 35, acha niweke. Nashukuru Mwenyezi Mungu ilikwenda vizuri, lakini pesa niliyotumia ilikuwa ni zaidi ya milioni 50 kwa sababu hata zile timu zenyewe ilikuwa timu leo ikitokea Tabata nyingine ikitokea Sinza nilikuwa bado na kwenda kuwapelekea pesa kuwawezesha yale mashamsham wafike uwanjani vizuri. Kwa hiyo bado nilifanya zaidi hapo. Mwakani mwa, mwaka uliofuata 2015 nilipandisha zaidi pesa baada ya kuburudika na kile kuona kwamba kilichofanyika nimekipenda na vijana wamehamasika, vijana wamependa kucheza. Vipaji vimeonekana pale. Kwa hiyo niliongeza pesa mwaka 2015 haikuwa tena ile milioni 35. Labda niulize swali dogo hapa ambalo labda la kimfano kwa mm. sababu hata zile sponsorship kubwa kabisa kwenye mashindano makubwa kama ya ligi kuu mm, na ligi zingine mtu wa kawaida anatamani kujua huyu mm. anadhamini tunajua mm. pia ni kukuza shughuli unazozifanya mwenyewe mm. na ina maana uli, ulivutiwa mambo yako yakaenda sawa mm. kwa hiyo ukaona hapa ni pakukazia zaidi ni win win situation wanasema oh, yes. wenzetu kwamba wewe unapata na nao na wanapata mm ilikuwa kuwaje ukaondoka na ulikuwa umeweka mzigo tu wa kutosha kwenye mashindano kama haya swali zuri sana mlitilafiana na hao kina shafi hapana 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 hatujai kutilafiana hata siku moja lakini budget nilioipanga ya mwaka uliofuata na budget nilioipanga ya mwaka mwingine mwaka uliofuata ulikuwa 2016 2015 ambako nilidhamini kwa shilingi milioni 50 hizo ndio zile za udhamini wa mezani bado zile harakati zingine zingine ilionda zaidi ya milioni 80 nilitumia kipindi kile Uh, 2016 ndio kipindi ambacho unasema inabidi tufunge mkanda ndio hey, kipindi ambacho niliweka mzigo mkubwa zaidi nilidhamini kwa shilingi milioni 100 mwaka 2016 Ndondo Cup Ndondo Cup yes sasa na nilikuwa nimetenga budget ya shilingi milioni 250 kwa ajili ya kudhamini mwaka 2017 ndio mkanda uka, ukabana zaidi hapana hapo ndipo nilipotazama kwamba hili wazo linapaswa liwe pana zaidi ya hapa lilipo kama nitaweka milioni 250 na mwaka 2018 nilipanga niweke milioni 500 nikasema huenda naweka pesa nyingi katika level ambayo tunatakiwa tuji stretch kwanza hebu tutazame kwanza lakini cha kilichofuata kingine ni kwamba baada ya kuwa sasa mimi nimeweka ule mzigo na watu wengi wakatamani kuweka mizigo yao nikataka nipime nguvu yao je hivi wanaweka mzigo kweli au ni, 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 ni story story kwa ikabidi kwanza niwaache kidogo nione sasa nadhani muda umefika eh nadhani niwaambie tu wapenzi wa Ndondo Cup tutakuwa na mwaka 2019 2020 kivingine sana wategemee kwa kuna... kwenye Ndondo pia 2020 yes wasubiri kuiona katika mtazamo tofauti na vile walivyozoea 
sawa sasa tu, 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 tuangalie kwenye hii michezo mingine maki umegusia ulivyokuwa unazungumza ukasema soka ndondi yes tumezungumza soka kwa kiasi yes. hizi ngumi boxing yes. zenyewe yeah. unataka kuzinyanyua kwa mkakati upi na okay. kwanza kabisa narejea kutazama kwamba michezo hii inaanzia chini kabisa wana michezo wengi tunaona huku juu wametoka chini sana na kule wamehasu mno na chelea kuwa mtu msiyekuwa na shukurani wa kumtafuta mtu aliyekushafanikiwa tu ndio nimshangilie natamani niwe miongoni mwa process za kuwatoa huku chini ngumi zinaanzia kule mtaani kwenye hizo jimu wazazi mtaani wanaona wakati mwingine hizi ngumi ni kama vile michezo ya ugomvi sasa nataka kurudi kule chini kutengeneza zile street boxing watu wapigane mtaani wazazi wao wakiwa na washangilie wakiwa na gloves wakiwa wakiwa wanacheza kama mchezo wa kirafiki lakini nataka nirudi mashuleni ikiwezekana mchezo wa ngumi uwe ni miongoni mwa michezo pale shuleni watu waanze kuicheza shuleni halafu wakashindani mtaani hata kama kwa zawadi ya shilingi tano. lakini ionekane kwamba watashindana halafu watapewa zawadi tukitoka hapo twende katika level ya juu zaidi pole pole hadi tufike katika level hizi zingine mimi naamini huko mtaani ndio vipaji vilipo tunapowapata hapa juu juu tunakuwa sisi hatuwatendei haki ni kama vile tumekuwa opportunists yani unamwacha kulea haso peke yake akishakuwa tu ni fulani fulani ndio mnajitokeza na kataa sana hiyo kitu ndio maana nikasema tutakwenda mashuleni tutahamasisha michezo ya ngumi mashuleni halafu tutakwenda kutengeneza mashindano ya ngumi mitaani tena bure kabisa kiingilio mimi ndakuwa naadhamini kwenye uwanja wa mpira watakuja pale watoto wa mkoa trained wazazi wao wazunguke watazame wajue kwamba haya ni mashindano na si ugomvi ili wale wazazi waweze kuwa support watoto wao katika level za juu zaidi mimi na historia familia chache sana ambazo watoto katika ngumi wamesupportiwa na wazazi wao ni chache sana nyingi akiingia mtoto kwenye ngumi anachukiwa anakatazwa bado kuna ile mentality yes kwamba uni ugomvi ugomvi huu kwa sababu bado ule uelewa mpano wa mchezo wa ngumi haujawafikia na mimi sizungumzii kama manzese barwani sizungumzii mwenge mzazi wa mwenge anajua vizuri sana nazungumzia kandaga kule kalenge mzazi wa kalenge hajui bado kwamba huu mchezo huu tunavyoona huu ugomvi huu lakini ndio mchezo wenyewe na mwisho wa siku unaweza kumfikisha mbali bado kwa hiyo twende kule halafu tutafika narejea katika dina maalum tutakuwa na wadau wa ngumi pia nao pia tutakaa nao tunatendeza kamati maalum tujue changamoto ziko wapi kwa mtazamo wao mimi nazijua changamoto kwa mtazamo wangu lakini nataka tuzijue kwa mtazamo wao halafu kwa pamoja tusonge mbele sawa dokta ni kwa jinsi gani utaishirikisha serikali ambayo ina uwezo wa ina sera zimetengenezwa yes. za michezo na vitu kama hivi ni kwa jinsi gani unaweza ukaishirikisha serikali kukupa hiyo push ama yes. msaada wa kufanya kukubaki kwamba mm. okay sawa hili jambo hata serikali inalitambua yes. kwa acha liendelee yeah. mimi lengo nililoliweka hapa ni kwamba kimsingi serikali itafanya hili mimi ninachofanya ni kuchochea kibiriti. Naogopa kwenda kuomba msaada kwa serikali wakati sijafanya kitu. Mimi kawaida yangu kwanza nafanya, halafu serikali itaona. Halafu ikishaona ndio itasupport kwa kile ambacho yenyewe ina wajibu wa kusupport. Na naamini kabisa kwamba ni lazima serikali itie mkono wake ili mambo yaende. Lakini sitaki ni waendee na maneno. Uh, Dr. Mokembe ataona ata, ata kwanza mwenyewe kinachofanyika. Wadau wengine wa michezo serikalini wataona kinachofanyika kwanza kwa macho yao, halafu watakuja watapush kulingana na nafasi walizonazo. Dr. una, una tulizungumza manzoni mambo issue academies. Yes. Lakini kwa unataka kuanza kuzungumza na hao wadau mbalimbali lakini hizi yes. academy sasa zina una plan yake ni nini? Yaani ni wapi unakwenda una kuanzia ili mm -hmm kupata njia ya kwenda huko mbele. Sasa ni, ni, ni mazungumzo tu na mipango ama ni academy kwamba zitajengwa na wewe, zitajengwa na serikali, <laughs> zitakuwaje na <laughs> Wewe unazungumzia academy, mimi nazungumzia michezo. Ikionekana academies kuwepo au kutokuwepo ni moja ya viashiria vizuri, basi tutaziweka kwa namna yote ile mimi nitatoa pesa yangu kujenga zile nitakazoweza wadau wengine watachangia pale watakapoweza lakini hapo umerukia sana sitachi kuamini kwamba yule mtu wa kule Luichi anahitaji academy academy tunakuja katika level ya juu sana kuna mtu kule ambaye hata bukta ya kuvaa hana kuna watu wanacheza mpira ya makaratasi wakati mpira ya plastiki anazo shilingi 5000 mimi naweza kununua mipira ile hata mipira milioni moja nikawapelekea watu kwa hiyo Tukienda hapo kwenye academy tutafika huko. Mimi natazama kwanza kule chini kabisa kwa mtu ambaye hata neno academy hajawahi kulisikia barwani. Na ni, ni kama halina sababu naye. Wala halijui ni kitu gani. Nataka kiongea wala hakuelewi. Nini maana ya academy? <laughs> Changamoto ni kubwa nikizitazama yes. na nikiliona hili lako kwa sababu nimelipata 
na nikasema acha tulizungumze liseme mwenyewe vizuri tu, yes. tulione vile lilivyo so, halina maslahi ya kusema ni la, ni la, sio, sio la kibiashara yes. vile lilivyo mm. lakini ni mitaani mm. jinsia gani ni watoto tu sasa wa namna zote maana kuna shughuli nyingine siku hizi michezo imeingia kwa mpaka kwa, kwa wanawake mm. soka wanacheza mm. kwenye mpira wa mikono basket mm. na nini kote kuwa wanacheza tangu zamani wanacheza no. lakini soka ndio mchezo mpya kwa wanawake na no. no itakuwa kazi kwa kwa kuwashawishi baadhi ya wazazi mm. kuingiza watoto wao kwenye 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 mchezo huu lakini ume, umejiandaa vipi na hili pia mimi naamini wazazi wakiona wanachukua hatua lengo la mimi kufanya hizi harakati ni kuhakikisha kwamba wazazi waone kwa macho yao kuanzia yule mtoto wake wa miaka mitano amuone kwa jicho lake anachokifanya baada ya hapo tutasogea katika hatua nyingine na michezo si tazami soka peke yake kwanza soka ina wadau wengi tayari na kuna michezo hii ya ndani ambayo haina mdau wengi tuna, tunaisikia tu washinde lakini huku chini kama umesema kuna basketball michezo ambayo nchi za wenzetu kama Cameroon mimi nimetembea nchi nyingi ni michezo ambayo ina nguvu sana na, 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 na inawapa mafanikio makubwa sana hata nchi zilizoendelea kama Marekani michezo kama basketball ni mchezo mkubwa kweli kwetu sisi basketball tunasema ni mchezo wa mabisho huo ndio kweli yani kuna kuna watu fulani hivi wa masehemu fulani hivi ndio na tunaamini wanacheza basketball watoto wa mjini wanacheza don bosco kule lakini basketball ni mchezo ambao unaweza ukachezwa kule kalenge kigoma vizuri kabisa unaweza ukachezwa mtwara kule nangwanda vizuri kabisa kwa hiyo tunatazama michezo hii ambayo imekosa kidogo m, ule msukumo mkubwa na nikwambia ukweli silifanyi kwa maslahi yoyote ya kibiashara kama una, kama walivyosema hapo ni kweli kabisa kwa sababu mimi natamani ni achi legacy. Natamani ni kifo watoto wangu wamtaje Dr. Mwaka waambiwe wa, wa huyu ni mtoto wa Dr. Mwaka kwa mazuri. Nitafanya zuri gani sasa? Mengi yamefanywa na watu. Mimi naloweza kufanya na nalotamani kulifanya ni kwenye michezo. Kwa hiyo nimeamua cent 10 nitakayopata. Tano nitakula na watoto wangu, mbili nitatoa nifanye huku. Basi ndio sadaka. Zile zile, zile tiba unazo unazowasaidia akina mama na baadhi ya watu wengine zenyewe sio legacy zile zile ni legacy si lakini laki ile ume ni biashara mtu kwenye <laughs> alikuja kunipa pesa yake akapata huduma bado ile inahesabu mimi ni biashara bado of course nimeweza kuibadili maisha yake kuna watu na mtu anakaa miaka tisa hajaza anakuja kuona na mimi anapata huduma anapata mtoto yeye anaichukulia katika level tofauti kwamba nimemsaidia sana anasahau kwamba alilipa pesa yake pale apate huduma kwa bado mimi si hesabu kama hiyo ni kitu ambacho nimekifanya kikubwa sana mimi ninachotazama kufanya ni kile ambacho nilikifanya bila kutegemea malipo yoyote hicho ndio hata nikifa nasema kuna kitu nilifanya na mimi tarejea daktari nije tuzungumze hiyo lakini pia nataka nione connection kama ipo yes. ya e, tiba mbadala na, na wana michezo yes. kama kuna mahala mm. wa, wa, kusikia wakati fulani na ipo mm. mchezaji anaweza akaumia mm. halafu akaenda kutibiwa mm. kwa njia ambazo sio hospitali yes. kwa namna nyingine no. sio kwa maana ya njia za kienyeji <laughs> sio si, si pengine ni mambo ya, ya hiyo mnaoita nutrition ama sio yes, yes. kuna vitu vingi vya kuweza kwa mambo kama hayo yeah. kwa wana michezo tuone kama linawezekana pia lakini so. pia tuje tuone Uh, michezo mingine midogo nisiite midogo michezo ambayo inakosa nguvu kubwa hasa maeneo ya vijijini ama maeneo ambayo sio ya mijini michezo wa basket huo ni mpira wa kikapu table tennis volleyball na michezo mingine wakati nikizungumza volleyball nakumbuka rafiki yangu ana michezo mikubwa ya volleyball mm. lakini pia anahangaika kutafuta tu udhamini imekuwa shida mambo kama haya na wadau wamekuwa wakijikokota kokoto kimeota mm. kwenye soka angalau lakini mchezo mwingine <laughs>
nchi za Afrika Mashariki kwa watoto vijana watoto shuleni kuna anaendesha hizo wanazoita clinic lakini udhamini unapatikana tu kawaida kwa udhamini wakubwa na wengine mara nyingine inakuwa inakuwa shida kweli lakini ndio hivyo michezo hii bado mwamko unakuwa unakuwa wa chini chini lakini bila shaka yote watasikia wasaidie saidie michezo hii na huyu bwana ni wa mfano mimi nampigia upatu kabisa kwamba inabidi wadau akina nyinyi muone muone namna ya kuisaidia ni michezo mikubwa na volleyball ya ameipa nguvu kule, kule, kule Mwanza na basket ama mpira wa wa kikapu wana maarufu zaidi Mwanza kwenyewe huko Dar es Salaam Dodoma kwa kiasi Arusha Mbeya hivyo lakini mikoa mingine huko inachezwa hivyo tu yani hata Kigoma kuna timu za basket lakini bado ni wale wale ndio kutoka watoto maeneo fulani hivi wajanja wajanja hivi na nini bado haujua ni mchezo wa watu ambao ni wa wale wa, wa kawaida sana hebu tuangalie michezo ya ndani mimi nafikiri kwanza hapo turudi kwa huyu ndugu yetu anayeandaa michezo ya volleyball mtu za volleyball na mingine changamoto iko pale pale bado unajua hata mdhamini naangalia wadhamini wengi anatazama anavodhamini ananufaika vipi na wengi wa hawa atanufaika kulingana na wingi wa watazamaji wa ule mchezo kama ana, ana biashara basi wale wataiona sasa ukianzia huku chini hamasa kwenye mchezo huu wa volleyball na michezo mingine hii ndani ambayo ndo nakuja kupigana nayo bado ni ndogo hata ukisema tutafanya maonesho ni bure bado watakao kuja pale kujitokeza kutazama ni wachache sasa huyu mdhamini ambaye anataka atangaze sigara zake pale au anataka atangaze biashara yake pale anajua kabisa kwenye huu mchezo watenda watu hamsini tu si rahisi yaweze kuwekeza pale pesa. Kwa hiyo tukitoka huku chini kutengeneza hamasa kuanzia chini. Watu waone kwamba hii ni michezo ya kuchezo na inapendeza na kuifuatilia. Ukaweka pale uwanjani watu kwa kiingilio cha pesa na wakajaa amini wadhamini wataweka pale pesa. Lazima. Wataweka pale pesa. Sawa, hebu tu tu, tu tu tuambie sasa hawa huku mitaani hii no. boxing ndivotaka kuipeleka. Ndio. Ni, ni ni vipi? wa kwanza kabisa ili ndio la, la kuelekea kumalizia malizia yes. tuone unavyo cha kwanza kabisa nataka niboreshe zile gym za kule mitaani sitaweza kuboresha zote lakini ni zile chache ambazo tunazoweza mjini ama unamaanisha kuanzia kule kule ukosema vijijini hapana naanza na Dar es Salaam ili nikimtoa mtu Kigoma ni mleta Dar es Salaam nimfikishie wapi akitoka sehemu nyingine aweze kuja wapi mfano wake uko wapi ndio cha kwanza kwa sababu lazima kuwe na mifano kule ambako watu wanataka waone mifano baada ya kutengeneza hapo tutaanza kwenda kule chini sasa mikoani kutengeneza mashindano ya mitaani kule baada ya kuwatoa kule atakuwa na dream kwamba nikishindana hapa Kigoma kaskazini hapa nikishinda nitakwenda kwenye ile jimu bora iliyoko Manzese Dar es Salaam wakati huyu wa Manzese Dar es Salaam anashindana anajua nikitoka hapa nitaenda kupigana TPA tutawa kabisa sasa hao ambao wanasubiri kupokea wakubwa mimi wakubwa sitaki kushirika nao sana niwe mkweli mimi nataka niwatoe huku chini niwafikishe katika level ambayo wale wenye kuona watu waona halafu wao waendeleze kwa hiyo tutaanza kuandaa kwanza hizi gym Dar es Salaam hapa tutaanza kutengeneza mashindano ya mitaani kama ya mfano hapa Dar es Salaam tukiona yamefanikiwa then tutaanza kwenda kuwachukua sasa kule mtaani mikoa mingi kila, kila mkoa Barwani kuna watu ambao wako tayari kushindana na kuchuana kwa zawadi ya shilingi 1500 tu barwani. Pesa ambayo kwa mtu mwingine ni ya vocha tu. Sasa hiyo vocha ambayo ungeinunua najitajiambia mimi. Vocha ambayo ningeinunua shilingi 1500 acha niwapea watoto wa shindani wafurahi kwa sababu sitapungua sana. Wajenge mioyo ya kushindana. Ya kushindana watu wacheze alafu ile michezo itazamwe. Watu waone kama ni fursa. Baadaye wale watoto waje wawe kina Hasani Mwakinyo, waje wawe kina kina, kina nani wengine. Kesho tusafirishe watu kwenda nje watu 200 waende wapigane ngumi. Lakini wale wanaosubiri kuwasafirisha wanasubiri wale wale kushandaliwa. Lakini ni sawa, lazima kila mmoja acheze nafasi yake. Kwa nyangazi yake. Yes. Sasa umeona hapa ambapo hakuna kuna gap, hakuna watu wenye kushughulika na hapo. huyo mtoto hata baba yake kesho na kushukuru atasema mwanangu asingetoka hapa ila ni mtu fulani alisaidia na hakulipwa chochote that is what i need kwa, kwa sababu kuna mtu ukimchukua watasema umemfata kwa sababu tayari ana jina lake ni biashara ni biashara tayari mimi najaribu kukataa hicho hebu niende kule ambako hata wewe utasema hii haikuwa biashara huyu ulikuwa ni moyo wake tu huyu jamaa hicho ndio ambacho mimi nataka kufanya unasema ni moyo wake dr yes. mwaka um, nikisema pengine unatafuta gear wengi 
yes. wanafanya haya mambo alafu kumbe anatafuta njia anatafuta akaingia kwenye siasa na hiki kipindi chenye ndio hiki cha uchaguzi nyakati hizi saa zimetarada watu wanaanza kutafuta fursa za kutumbukia kwenye uh, udiwani ubunge urais na vitu kama hivyo kwa hivyo wanaanza kuji, kujitia ule wanasema wanasema <laughs> shetani akizeeka anajigeuza kuwa malaika kwa hiyo mtu anaanza kunja zile kucha zake taratibu anaanza kwa mimi nitasaidia hivi nita... eh. au doktor anataka kutumbukia huko na we, sasa unaanza kujileta Kupoli, kwa, kwa watu sema hutaki faida yote kama hilo hilo nililipata mwaka 2015 tena na bahati mbaya nilisikia huko Minongono jimbo moja hivi sasa ni lipi mgombea um, ubunge jimbo hilo akizungumza na watu wake wakinihofia mimi na nilichokifanya nilimuita ofisini kwangu ambaye sikiliza wewe tulia na ukitaka support yote mimi nitakusupport <laughs> mimi sina mpango na siasa kabisa siasa ni kitu ambacho hakimu kabisa katika mtiririko wa maisha yangu nitaendelea kutazama siasa zinavyoenda nikiona mahala pa kushauri nitashauri lakini sitegemei nafasi yoyote ya kuchaguliwa sitegemei nafasi yoyote ya kuteuliwa ah, kuteuliwa si sema utegemei ikitokea wakateuliwa sasa ah, ah, ndio maana nikasema nikiteuliwa bado nadhani kwa heshima kubwa ya aliyenteua nitaomba nikatae kwa sababu nadhani na vitu vingi sana vya kufanya ambavyo nitamdisappoint yeye katika ule uteuzi atakaonipa kwa sababu nitashindwa na vitu vingi unamaanisha huko tayari kuacha mambo yako kwa, kwa, kwa ajili ya mambo mengine ya kitaifa hili nalofanya tayari ni la kitaifa yani kwenda kunyanyua michezo ni la kitaifa kuhudumia watu ambao wana matatizo ya kiafya katika njia mbadala ni la kitaifa pia kwa hiyo natamani nilitumikie taifa katika mtindo huo na si katika mtindo mwingine kwa maana nyingine ni kutuaminisha tu kwamba ndio hiyo legacy una, unatafuta ya kuacha sio jambo lolote unalotafuta yes si, si cheo cha kidunia cha serikali hapana si nafasi ya kugombea kuchaguliwa na wananchi hapana na si nafasi ya kutaka kuteuliwa hapana nikitazama kwa umri wangu kwanza umri umekwenda barwani umekwenda wapi umri huu <laughs> Watu wanaacha wanaacha mimi... madaktari wenzio wanaacha udaktari na uprofesa anasema mimi nataka kuendeleza zangu akakae bungeni kule mm -hmm. akatumikia wananchi wa jimbo na, na mambo kama haya Ni kweli na kila mmoja na fikra zake mimi sijafikiri hilo nadhani si, si. kama sawa. kuna mtu yote mwanasiasa wa mahala labda ninapoishi au ninapofanyia kazi akaogopa kwamba labda nataka nipeleke mashambulizi kule hapana tena ukitaji msaada njoo wewe tu ushirikiano kama unahitaji msaada wangu ushirikiano wangu njoo fanya Sa, sawa doktor siasa mimi acha nifanye huduma zangu zingine sawa hebu niambie niligusia wakati tunakwenda break ya mwisho mm -hmm. kwamba wana michezo wana 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 wanahitaji nini kwa mfano kwenye tiba mbadala mm -hmm. inapotokea wana kuna connection ipi yani yes. muunganiko ama mahusiano mm -hmm baina ya timu mbalana na, na mwana michezo awe wa soka volleyball mwana riadha na vitu okay. kwanza michezo ina faida nyingi kiafya hilo ni jambo la msingi sana ambalo lazima watu walifahamu watu wanao shirika katika michezo wanaondokana na hatari ya kupata magonjwa ya moyo na magonjwa ya mfumo wa moyo na mishipa in cardiovascular system lakini hizi tiba mbadala zinaweza kuwasaidia watu wana michezo kwa namna nyingi kwanza tiba mbadala ni lishe na mwanamichezo akizingatia lishe bora anaweza kawa vizuri zaidi kwa muda mrefu lakini mwanamichezo akiwa na changamoto mbalimbali kwenye michezo yake anaweza akasaidiwa kupitia lishe na akaweza kujenga mwili wake na akaendelea vizuri lakini zipo njia nyingine kama physiotherapy kwa mfano ni njia za matibabu mazoezi ambazo hizo mwanamichezo akiumia akiteguka anaweza akasaidika vizuri zaidi kwa njia hizo kuliko kutumia dawa zingine ambazo za kemikali zenye kuweza kuleta madhara mengine ya mbali lakini tukiachia hapo mwanamichezo kwa ujumla wake matibabu yanayotokana na chakula lishe na, ma, ma, na, 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 na ule tun, 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 tunaita psychological therapies kuna kuna sijui niwekeje ushauri unajua tiba si lazima mtu ale dawa hata ule ushauri peke yake wa kisaikolojia ni tiba, tiba nayo yes kwamba usifikirie hivi fikiria hivi usifanye hivi fanya hivi nimeanza kuona siku hizi za karibuni wana michezo wanaandaliwa kisaikolojia kabla hawajaenda kucheza zamani hata haikuwe hey, taifa stars ukisikia yes. timu hizi simba Sasa, yanga na azam zote hizo mjine. zote hizo ni sehemu ndani ya tiba mbadala kwamba mwana michezo anaweza kaingia uwanjani akachoka akavunjika aka, aka, aka akarudishwa nje mimi ni wakaana dakika mbili na akarudi kucheza uwanjani akiwa na energy ya kutosha kuliko hata aliyokuwa nayo mwanzo kwa hiyo watu hizi hizi huduma zipo cha msingi ziendelee kuboreshwa ziendelee kuwasaidia wana michezo yetu. Hawa unaotaka kuwachomoa, kuwakuza, kuwapa fursa kuwaweka uh, kwenye platform ambayo kila mtu ataona yule pale yule yule yule. Naam. Una, una mipango yoyote pengine. Taasisi yako inaitwa Four Plan. 
ile pale ni, ni, ni ya, ya, ya masuala ya, 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 ya huduma za tiba ndio hiyo hiyo nasema yes. na, na maanisha hiyo hiyo mm -hmm. una, una plan ku, ku, kuiunganisha na hawa wana michezo wa kwa kwa ibua wapi angalau uka, ukaona namna ya kusaidia psychology tangu akiwa kijana mdogo kama hivyo na, na nini ama ndiyo, ama, ama ndio nimeeleza tu mimi no, 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 lengo hasa la msingi lengo la hitaasisi ni kubadilisha mindset ya wale watoto na wazazi wao ndio 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 yani ndio cha kwanza mengine yote nitasikiliza ushauri wa watu na wengine lakini mahala pa kwa mwingine sio ya kwako e, ayo wengine kuna wataalamu wanajua lakini kwenye kubadilisha ile mindset ya mtoto kwamba kwa nini nicheze na kubadilisha mindset ya mzazi kwa nini ni mruhusu mwanangu acheze katika umri huu tukifanikiwa hapo tutajenga kizazi cha maana sana miaka 15 ijayo huenda tusifanikiwe katika kilicho taandaliwa tayari tusiandali tusifanikiwe sana lakini kwa wale wa chini tukiwalea hivyo tutaandaa wachezaji wengi sana wazuri wao na wasimamizi wao pengine inaweza lisiwe la kuhusu lakini kwa sababu una, una we ni mtaalamu wa hayo na ume, umesoma no. hivi karibuni umenambia ulikuwa umekwenda kusoma tena South Africa uh, nenda kufanya diploma in nutrition ndio mambo yalishe yenyewe mambo yalishe yes inaelezwa kwa mfano juma hebu tuliweke vizuri wacheza mpira wa sasa wa Tanzania no. maumbile ni madogo madogo ukiacha wachache wenye, wenye, wenye vimo mm. akina John Boko hao na wengine wengine mm. lakini wengi vimo vidogo vidogo <laughs> ukiwapambanisha na wachezaji wengine wengine kutoka baadhi ya nchi zingine kama Kongo, Cameroon na kwingineko watu wana mili imeshiba vizuri wakati wanakula tu vizuri <laughs> wanakula kuku wanakula ugali na vyakula vingine kini mimi haionekani kuwa physically yuko vizuri lakini mwili wake si lakini mwili sio hivyo unadhani kuna mahala tunakosea sasa wa Tanzania ama ni hapana <laughs> au ndio kizazi tu ni yes, generation yes, hii yes kuna kuna masuala ambayo ni ya kigenetic huwezi kuyabadilisha yani mimi mfupi mke wangu mfupi hatuwezi kuzaa mtoto mrefu ilo yani kisayansi tu linakataa sasa kinachotokea ni kwamba Uh, wale watu ambao kidogo wana mili mikubwa wapo ambao wamezaliwa na wazazi wenye mili mikubwa lakini wengi hawajitokezi kwenye hii michezo wanaojitokeza kwenye michezo ni wale ambao tayari genetically mili yao ni midogo ila mimi naamini kitu kimoja hawa hawa wenye mili midogo wanaweza kucheza mchezo vizuri kabisa tukitazama tu huko nyuma Mike Tyson aliyo kutaliwa kwamba kwa sababu ni mfupi hawezi kupigana lakini alikuja kwa bingwa wa dunia Tuna wachezaji wengi mashuhuri kabisa. Mashuhuri kabisa na ufupi wake ule ule. Na aliutumia ule ufupi kama silaha. Eh? Ule ule ufupi aliokuwa nao ilibidi kwa ndio weapon kubwa na wapiganaji wa refu walikuwa wakimpigwa na mkosa kwa sababu ya ule ufupi wake. Kwa hiyo bado hawa na michezo wa Tanzania hata wale ambao labda maumbile yao ni madogo. Mimi niwatie moyo kwamba kwa kula vizuri, kupata ushauri mzuri wa kitaalamu, kupata mafundisho mazuri ya wataalamu wa michezo yao bado anaweza kufanya vizuri kabisa. Huu utaalamu uliona we una, una utapakaza, una uweneza na kwa wengine ama inabaki kusema ndo silaha yako pengine ya kibiashara ama huu utaalamu na <laughs> kwa maanisha kwamba na maanisha <laughs> na maanisha kwamba tuna timu nyingi yes. hapa nchini Naam. kwa mfano hata kibiashara tu hivyo yes. tuna timu nyingi kwa mfano ligi kupeke yake na timu 20 Naam. ligi daraja la kwanza na timu 20 ama nisemwe 24 wakati na ligi daraja la pili Naam. na hata timu nyingine hizi ndogo ndogo uone kama ni fursa unaweza ukaamua ukaambia uka umetengeneza wataalamu wako kwa wapi ukawapeleka kwa mradi ukawapeleka kwa, kwa kwa hizi timu jamani tutakuwa tunakuja kujitolea kuja kufanya not kujitolea mm. tunamleta mtaalamu aje kueleza elimu hii ya, yes. ya, ya nutrition ama ya ama Lise, psychological yes, yes. mimi naiona ni fursa ni, ni fursa lakini siwezi kufanya vitu vyote duniani barwani yani <laughs> siwezi kufanya vyote mimi yani kuna baadhi ya vitu lazima nielimishe na wengine na kila mmoja afanye kwa nafasi yake mfano kwenye kwenye, kwenye huduma yangu hii nimejenga kiwanda sasa hivi ambacho hicho kiwanda ni maalum kwa ajili ya kuwasaidia matabibu wengine kuwazalishia dawa zao kuwasaidia kuwapa elimu ya branding na kuwasaidia kuingia sokoni nchi na watu milioni 55 barwani mimi nitawaweza wapi peke yangu <laughs> kwa hiyo bado tuki, hii taasisi yangu zikiwa zingine hamsini au zikiwa zingine mia moja, bado hatuna uwezo wa kumaliza wa Tanzania. Kwa mimi natazama katika lengo la kwamba ni eneze elimu yangu lakini ule kile anachotamani kukifanya na wengine wakisikie na wakione tufanye wengi tuafikie wengi zaidi kwa wakati mfupi. Na kushukuru bila shaka watakuwa wame wame wamenufaika na vijijini huko sasa watu watakuwa wajiandae wa, waone kwamba kuna jicho limeanza kufikiria kuwatazama kwa kweli wa, 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 wali kama walisahaulika hivi kwa muda mrefu lakini nitoe ni hamasa kwa walimu sasa mashuleni huko hebu wanzeni basi kutusaidia 
eh, walimu wa michezo huko mashuleni anzeni kutusaidia hata kulitamka tu kuliimba imba tu kutaanza kuwajenga hawa watoto halafu tuanzie hapo waimba nini kuambia tu watu kwamba kuna michezo hii kuna michezo hii kuna volleyball kuna kuna kuna, kuna yes kuna kuna, kuna table tennis wakianza kuyazungumza hata kuyachora ubaoni mtoto ataanza kuona si lazima mwalimu afundishe kabisa ule mchezo no hebu waanze kuchukua nafasi zao hata watoto wajue kwamba hii michezo ipo na nzuri na ina faida wali, wali michezo wapo shuleni na ya pokuwa inawezekana pia sio shule sana. zote kila shule na hata zile shule ambazo walimu wapo kuna michezo fulani ambayo wanaiangalia sana ndio na waomba sasa waanze soka e, mara nyingi soka na ngumi kwa mbali sana riadha ndio sana kidogo la basi hebu waanze na kutaja mimi nafikiri mwalimu ukitaja upungue kitu basi hata kwa kuitaja tu kama kuna huu unafanya vizuri kuna huu nchi fulani fulani unafanya vizuri watoto waanze kusikia huko na sisi tukija basi tunyanyue kuanzia pale mimi naamini tutajenga kizazi kizuri awali awali kabla tu mudo nakimbia lakini awali wakati tuna tunazungumza na, na kukaribisha hapo ninaambia ulikuwa Angola ambako yes. ulipita pita ukagundua watoto wanavocheza basketball. basketball yes hata Cameroon kule wenzetu wanaanza kucheza michezo hii wakiwa wadogo sana na wanaandaliwa vizuri sana na imekuwa ni michezo ambayo inaongoza sana unaweza uka, ukafika maeneo fulani ukizungumzia soka kweli utapata mashabiki kwa sababu soka ni ya kidunia lakini ukizungumzia basketball unaona kabisa hamasa za watu kila mtu anatamani awe basketballer kila mtu nikasema kwa nini Tanzania tusiweze kufanya hivyo hapa ilivyo ni kwamba basketball ni michezo ya watu wa aina fulani lakini kweli sivyo kila mtu anaweza kucheza basketball kama ana kipaji hicho ndoma nikasema Angola tunaweza tukaangalia kama mfano Cameroon tunaweza kuangalia kama mfano lakini tunaweza kuzinyanyua hapa hapa kwa Tanzania na tukafanya vizuri na kushukuru asante, asante sana dr Mwaka na kwa hakika tumekuwa na siku nzuri kwenye nyundo ya balo na na dr Juma Mwaka ambaye yeye ni mtaalamu tabibu mtaalamu wa tiba mbadala hiyo ndio shughuli kubwa amekuwa akifanya lakini huyu ni, ni, ni mdau mkubwa wa michezo na hivi leo amekuja kwa ajili ya jambo la michezo akija na wazo jipya kabisa shaka yote hakuna kwamba ushirikiano ukipatikana huenda mambo yakawa mazuri sana na ikasaidia watoto wazo lake ni kusaidia ama kuibua watoto wenye uelekeo wa michezo kutoka chini kabisa vijijini ndani huko kuwaleta katika hali ambayo wataweza kucheza michezo na wengine wachukue kutoka hapo kuendelea mbele japo haimtoi kwenye shughuli zake za utabibu na sasa yupo da sasa. <laughs> <laughs> no, sasa ipo Dar es Salaam, nipo Nairobi na nipo Johannesburg South Africa. Ala? Naam. Na shughuli zile zile. Shughuli zile zile. Uko na hofu ya Lagos kwamba Lagos unataka ujitafute huko naona Lagos ya ile ni ya kibiashara kina, zaidi. Kina mama. Sasa kwenye biashara nikipata kidogo napeleka wapi? Ndio tarudisha huko sasa. Na kushukuru sana mtazamaji, mimi ni Barwan Muhuza na hii ni nyundo ya Barwan Muhuza. Asante tukutane Juma Lijalo.